갑작스럽게 바뀐 일상에 적응하지 못한 사람에게 생기는 불안함, 무기력증 이런 것들을 코로나 블루, 코로나 우울이라고 하는데요. 이 작은 서점에서 열리는 독서 모임, 또 마스크 없이 카페에 앉아서 좋은 사람들과 나누는 대화 이런 것들이 참먼 과거의 추억처럼 느껴집니다. 이런 요즘을 여러분께서는 어떻게 견디고 계십니까? 우리 사이에 너무 많이 엔터가 눌려진 느낌인데요. 이런 일상을 여러분들께 또 어떻게 견딜 수 있을까 이런 마음을 담아서 오늘은 시의 온도라는 주제로 이야기를 나눠볼까 합니다. 안녕하세요. 저는 2021 서울국제작가축제 진행을 맡은 문학평론수는 허이라고 합니다. 시의 온도라는 주제와 관련해서 이야기를 나눠주실 총네 분의 시인을 모셨는데요. 한국의 유계영 시인님, 안희연 시인님, 모로코의 림바탈 시인님, 그리고 아일랜드의 선휴잇 시인님 나와주셨습니다. 어, 이렇게 첫 만남을 저희가 갖는 것인데요. 실은 이첫 만남인 만큼 주제도 이 첫이라는 주제로 저희가 소품을 좀 준비해 달라고 부탁을 드렸어요. 이왕이면 여러분께서 쓰신 첫 시집이면 좋겠다라는 제안을 드렸는데 안희연 시인님께서도 예, 그걸 준비해 오신 걸로 알고 있습니다. 인사를 겸해서 예, 시집 소개도 간략하게 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 시스는 안희연입니다. 음, 저는 저희 첫 시집을 좀 잠시 소개할까 하는데요. <웃음> 어, 제가 2012년도부터 작품 활동을 시작해서 어, 3년의 시간 동안 쓴 시들을 묶은 첫 시집을 2015년에 발간하게 됐어요. 제목은 너의 슬픔이 끼어들 때이고요. 음. 그이 시집이 어떤 시집이냐라고 하면 굉장히 어, 어렵지만 한 줄로 요약하기가 어, 아마도 그 비평을 써준 선생님의 이야기를 잠시 빌려보자면 세계도 몰락하는데 존재도 몰락하고 있는 그런 이중의 어둠 속에 갇힌 자의 고백이다 이런 이야기를 해주셨거든요. 그 말을 다시 돌려드리면서 <웃음> <웃음> 네, 저의 부끄러운 네, 책임을 좀 회피하는 듯한 음. 말이지만 네, 그렇게 제첫 시집을 좀 소개해보고자 합니다. 만나서 네. 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 안희연 시인님 제가 좀 보충해서 말씀을 드리면 음, 이런 수식어가 있습니다. 고요하지만 맹렬한 시인. 야, 이 고요함 속에 지금 네. 내면의 맹렬함이 <웃음> 자리하고 있는. 제가 호랑이 띠거든요. 아, 그렇군요. 그 내면에 범, 예. 범이 앉아 있습니다. 네. 외국 분들은 좀 생소하실 수 있겠지만 동양에는 이 태어난 해에 맞는 동물들이 있거든요. 예, 안희연 시인님이 호랑이여서 네. 네. <웃음> 어, 그렇다라는 예, 농담 섞인 말씀을 해주셨는데 유경 시인님은 어떠십니까? 첫 시집. 네, 안녕하세요. 저는 시스는 유계영이라고 하고요. 어, 저도 부탁을 해주셔서 그 제, 저의 첫 시집을 가지고 왔는데요. 제목은 온갖 것들의 낫이라는 아. 제목이고요. 저는 사실 그이 시집을 내고 뭐 시간이 그렇게 오래 지난 것은 아니어도 2015년에 출간된 첫 시집이다 보니까 또그 사이에 제가 시집을 좀좀 불필요하게 많이 냈어요. <웃음> 후회하고 있습니다. 하지만 <웃음> 이렇게 좀 시간을 건너와서 좀 작품이 많이 작품 세계가 많이 달라지다 보니까 어, 참 남의 시집 같아요 이제. 아. 그래서 이 시집이 어떤 시집이라고 얘기하기가 참 어려운데요. 그냥 저의 개인적인 어, 입장에서는 참 이제야 겨우 읽을 수 있게 된 책이 아닌가 하는 어. 생각이 들어요. 제가 첫 시집을 내고 어, 몇 년간은 너무너무 이 작품이 부끄럽기도 하고 밉기도 해서 펼쳐보는 것조차 괴로움이었거든요. 그런데 요즘에 와서는 다시 읽으면서 좋더라고요. <웃음> <웃음> 이제야 좀 시가 보이는 것 같아요. 언어가 음. 제대로 보이기 시작한 시집입니다. 감사합니다. 네. 어, 유계영 시인님은 또 이런 수식어가 따라다닙니다. 어긋난 시간과 공간을 그리는 시인이다. 어떤 혼란스러움이라고 볼 수도 있겠지만 사실은 그러한 기묘한 모순들이 또 교차하는 음, 지점들을 잘 포착하는 시인이다 라는 예, 한국에서의 평을 받고 있는데요. 어, 유경 시인님에 이어서 예, 한국 문인을 
어, 대표와요. 저도 첫 시집을 <웃음> <웃음> 시집은 아니고 네, 평론집 네, 들고 왔습니다. 두 분의 시집은 이제 굉장히 인기가 있어서 어, 이미 1세를 넘어간 <웃음> 상태인데 어, 저는 이게 2019년에 나왔는데 여전히 1세입니다. <웃음> 그래서 저에겐 여전히 첫이고요. <웃음> 앞으로도 계속 첫 평론집일 것 같은 예감이 드는 책인데 어, 이 평론집에는 정말 시에 대한 이야기도 예, 상당히 많이 수록되어 있습니다. 저도 뭐 소설도 좋아하고 시도 좋아하지만 개인적으로 어느 쪽에 더 친밀감을 가지고 있느냐라고 물으신다면 아무래도 시 쪽인 것 같아요. 하지만 어, 시를 분석하고 해석하기에도 쓰지 못하는 사람으로서 참 시인님들께 굉장히 깊은 존경의 마음을 가지고 있고요. 그래서 이 첫이라는 어, 그리고 시의 온도와 관련지어서 어쩌면 이건 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 가장 뜨거웠던 그 시절의 온도를 간직하고 있는 책이라는 생각이 듭니다. 어, 저희가 이렇게 이야기를 나눠봤는데 이제 외국에 계신 시인님들의 이야기도 좀 들어보도록 하겠습니다. 먼저 어, 모로코에 계신 림바타의 시인님 인사 나누겠습니다. 그리고 오늘 준비해 주신 첫과 관련된 소품도 소개해 주시면 감사하겠습니다. Uh, donc je disais que uh, j'ai publié mon premier recueil uh, qui s'appelle 20 poèmes et des poussières aux éditions Lanskin ici en France. Uh, C'était des poèmes que j'avais écrits pendant une résidence à la Cité internationale des arts de Paris et uh, pendant uh, résidence uh, pendant laquelle j'étais censée écrire un roman. Donc rien à voir avec la poésie. Uh, ce sont des poèmes que j'ai écrits donc presque sans um, Euh, sans intellectualiser la chose, euh, sans en avoir conscience. Euh, J'ai écrit tout simplement et euh, à, à la fin de ma résidence, je me suis rendu compte que j'avais euh, assez de poèmes pour composer un recueil qui donc a été accepté par une maison d'édition française. Euh, J'ai re, ressenti beaucoup de honte aussi euh, lors des premières lectures publiques de ces poèmes-là euh, parce que je ne m'y attendais pas, ce n'était pas fait pour être lu. Donc, je n'arrivais pas au départ à mettre de la distance euh, entre euh, le poème et ce qu'il a d'intime, euh, ce qu'il compose d'intime et euh, le public et la réception. Euh, ça a changé depuis parce que, euh, voilà, on apprend à lire, on apprend à, à aussi se mettre de la distance entre soi et son travail littéraire. 네, 림바타일 시인님 말씀 잘 들었습니다. 어, 시인님께서는 시를 쓰는 것뿐만 아니라 사진도 찍으시고 또 공연도 하신다고 들었는데요. 어, 이런 다양한 예술 작업들이 또 시에 어떤 영향을 끼치는지 여쭤보고 싶습니다. Alors tout à fait, je pratique aussi la photographie uh, et uh, c'est quelque chose que je n'ai pas encore um, uh, théorisé moi-même. Mais euh, il y a un lien très étroit entre mes photos et ma poésie, mes écrits. Euh, on me dit euh, que mes poèmes sont très visuels, qu'ils ressemblent à des instantanés, à des photographies euh, prises sur le vif euh, de, de moments donnés. Euh, C'est en tout cas le commentaire d'une professeure de poésie et de photolittérature qui suit mon travail depuis le début. Ensuite, je fais aussi de la performance et la performance est très, très liée euh, à euh, la poésie et à mon écriture. Euh, je performe dans des euh, galeries d'art, euh, dans des musées, dans des lieux de culture, mais aussi et principalement au bordel de la poésie, euh, un lieu où les lectures se font en tête à tête dans des alcôves, euh, donc lecture en toute intimité. 네, 정말 종합 예술가로서의 면모가 어, 드러나지 않나 싶은데요. 어, 그것이 또 시에 예, 일정한 영향을 어, 미치고 있는 것 같다는 예, 생각을 또 답변을 드리면서 하기도 했습니다. 아, 이제는 아일랜드의 현휴잇 시인님과 인사 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 어, 첫과 관련된 소품 준비하셨는데 소개도 부탁드립니다. Yes, so this is my first book of poems. Um, it's my only book of poems, so uh, it's called Tongues of Fire. Uh, it came out last year um, here in the UK. It took me about seven years to write, I think, uh, which is not that I was writing it from start to finish for seven years, but uh, that after seven years, I thought uh, I had enough good poems to put into a book and a publisher was kind enough to agree. It's interesting to, to hear from 
rim Vitale there, um, that sense of shame or embarrassment that you get sometimes when people begin to read your poems. Um, I think especially with the first collection, um, I wasn't expecting so many people to read what I was writing. Uh, the publication just was a nice surprise um, at the end of writing the poems. Um, so now as I look forward to my second collection, I'm learning to try to forget the fact that people will read them again, um, because the first time I was much less self-conscious, I think, uh, because I wasn't expecting them to be read. Uh, but the second time um, I have a reader sitting on the back of my shoulder watching me every time I write something. So I need to learn to, to get rid of them, I think, <laughs> while I write. 분명한 건네 분의 공통점이 어, 독자가 있다. 어, 그것도 상당히 많은 독자가 있다라는 것이고 개인적으로 저는 굉장히 부러움과 예, 또제 아, 개인적으로 스스로에 대한 아쉬움을 <웃음> 느끼게 되는데요. 이 션우이 씨님 같은 경우는 어, 시 창작을 하시는 것뿐만 아니라 대학에서 영문학도 강의하시고 또 시평론가로도 활동하고 있다고 들었습니다. 시를 쓰는 자신과 또 시를 분석하고 해석하는 자신 음, I suppose, well, the two are the same person, um, but I try to wear two different hats. Uh, I think as a teacher, I try to allow the students to approach the poems in their own way, uh, to think about the techniques of poetry and to um, compare lots of poems with with. Um, with other poems uh, and for myself when I'm writing uh, I have to forget some of those things sometimes um, I want it to be more of an organic or um, instinctive uh, way of writing uh, and I think sometimes uh, if you have a critic uh, inside your head or a teacher inside your head it can be difficult to to write a poem because you're already anticipating what someone might say about it or uh, how it might be read. So I have to turn off the critical part of my brain sometimes to uh, to write a poem and then I turn it back on again uh, when I come to my office, which is where I am now. 그러니까 어, 어떻게 보면 여러 자아들이 있고 거기에서 적재적소에 내가 창작의 자아 혹은 분석적인 자아를 이제 어떻게 활용할 것인가 뭐 이러한 구분법 yeah, uh... I think so, but they all talk to each other. Um, I one nice thing about teaching uh, poetry and and being a book critic is that you get to read a lot of a lot of other people's work, um, and you get exposed to things uh, in new ways. And students will uh, say something that makes you think again about something that you think you already know, uh, poetry. Um, so that's nice. There are a lot of surprises along the way that that I think help me to um, develop or be a different poet every time I come down to to write. Um, so I'm very grateful to have have those two different personas. Um, 네, 답변 감사드립니다. 음, 오늘 저희의 주제가 시의 온도인데요. 사실 이 온도라는 것이 어, 정말 아주 낮은 온도부터 아주 뜨거운 온도까지 양극단의 위치에 있는 거라고 볼 수가 있을 텐데 그 중에서 오늘 이 시의 온도는 아무래도 요즘 코로나가 뭐 세계 각지에 퍼져 있는 만큼 어, 우리의 우울한 마음을 어떻게 하면 좀 따뜻한 온기로 어, 좀 보듬을 수 있을까에 대한 이야기로 어, 진행되지 않을까 싶습니다. 저희가 첫이라는 주제로 준비한 본인들의 첫 시집, 첫 책에 관련된 이야기를 겸해서 자기 소개를 나눠봤는데요. 시의 온도라는 주제로 이야기를 나눌 때 아무래도 이 시라는 걸 접하는 계기가 필요하잖아요. 그걸 우리가 시집을 통해서 읽게 되는데 시인들만의 또 시집을 고르는 기준, 뭔가 남다른 비법이 있지 않을까 싶기도 합니다. 두 분께서는 시집을 고르실 때 어떤 기준을 가지고 선택을 하십니까? 
저희 경우에는 특별한 법도가 있는 것은 아니고요. 어, 그냥 서점에 가서 제목이 마음에 들거나 때로는 표지 색깔이 마음에 들어서 고르기도 하고 어, 또 평소에 눈여겨보는 작가가 있거나 또 좋은 출판사에서 출간된 시집이면 또 선정을 하기도 하는데요. 그때그때 그때 마음이 더 중요한 것 같고 특별한 기준이랄 거는 없지만 그래도 이렇게 개인적으로 준칙 삼아 한 가지 가지고 음. 있는 것이 있다면 어, 첫 시집 있잖아요. 그러니까 세상에 발간된 모든 첫 시집은 제가 꼭 구매를 해서 바로바로 바로 읽겠다는 나름의 준칙 같은 걸 가지고 있어요. 그러니까 아. 선물을 해, 받더라도 꼭한 권은 제가 첫 시집에 한해서는 꼭 구매를 해서 읽으려고 애를 쓰는 편이고요. 그러니까 늘 그렇지는 못하더라도 좀 그런 노력을 아. 하는 편이에요. 그러니까 아무래도 그첫 시집에만 있는 아주 날카롭고 뾰족하고 이제 저도 여러 권 시집을 내서 좀 무뎌지는 마음을 좀 다잡는 계기가 되어서 그 준칙은 한 가지 꼭 가지고 있습니다. 음, 첫 시집은 어, 무조건 소장하시려고 한다라는 네. 기준이 있으신 거고요. 유경 씨님 어떠십니까? 저는 책을 어떤 시집을 읽는지도 중요하지만 어, 좀 엉뚱한 말일 수도 있는데 어떤 시인을 읽을 것이냐가 어. 저한테 좀 중요한 것 같아요. 그래서 물론 어, 안희연 시인님이 말씀해 주신 것처럼 첫 시집은 웬만하면 다 챙겨서 보려고 하는데요. 그 중에 이제 좀 주목해서 보고 싶은 시선이 있다거나 하는 음. 경우에는 어, 거듭해서 나오는 그런 시집들을 좀 따라가면서 읽으려고 하고요. 그런 것을 볼 때의 즐거움은 그러니까 세상을 바라보는 하나의 시선이 어떻게 변화해가고 음. 어떻게 무르읽고 또 짙어지고 그러다가 느슨해지기도 하고 게을러지기도 하는 그런 과정을 보게 되는데 그 과정이 저는 되게 미적이고 좀 좋아요. 어, 어떤 작가가 끝없이 자기의 그 밀도를 유지하고 있다면 또 그것도 그거 나름대로 감탄스러운 일이고 나름의 타협을 거쳐서 좀 둥그러지는 부분이 있다면 그 부분 역시도 저는 한 인간이 이렇게 좀 세계와 함께 가는구나 혹은 스며들어 가는구나 하는 걸볼수 있다는 지점에서 좀 감동적인 것 같아요. 음, 어, 한국 시인들께서 대답을 해주셨는데요. 어, 또 현유희 씨님은 어떻게 시집을 또 고르시는지 궁금합니다. Well, I'm quite lucky in that I work as a poetry critic for a newspaper, so I get sent um, everyone's books um, by the publishers. So usually it's a, I have a big pile of books and I have to make a decision as which one uh, I read and which one I don't. And I feel usually very guilty about that because there are a lot of books and I only have a certain amount of space in the newspaper to, uh, to review. So often I will look for poets whose work isn't reviewed elsewhere. Uh, so I try to, to find an unusual poet, a, a name I don't know, um, and give it a chance. Uh, so I tend to read the first 10 pages or so of a book um, and decide then whether I will carry on with that book or not. And I don't think that this is a really good way of reading uh, poetry uh, because it's under time pressure um, and because I have too much choice um, and I don't take enough time with it. Uh, so often what I do is just I have a a couple of books that I return to, or a couple of poets that I return to again and again uh, to remind myself that I do love poetry uh, and that it's not just um, a job. Um, so often I take recommendations from friends or I'll discover a poet uh, that's new to me and go back and read um, their other collections. Um, I prefer to spend a long time with one person Uh, with one poet who I love than to read hundreds of, of uh, books by hundreds of poets. I like to uh, find someone who I think um, I find interesting or, or teaches me something new or uh, does something that I could never do. Uh, and I spend time with them trying to learn from them and uh, enjoy, enjoy the challenge of, of Of what they do. Um, so that's usually my process. I, I tend to find um, a poet that I love and spend a long time with just that one poet, um, probably because in my job um, I have to read so many books by so many different poets 
uh, it's nice to spend uh, a long time with just one. 말씀하신 대로 개인적으로는 좋아하는 작가의 좀 천착을 하면서 시를 사랑하는 마음을 계속 일깨우시고 또 시평론가로서는 아직 기회를 받지 못한 분들에게 좀더 세심한 배려를 하고 싶은 따뜻한 마음도 느껴지는 답변이었는데요. 림바탈 씨님께서는 어떻게 시를 고르십니까? Alors je n'ai pas de critères particuliers, mais souvent je j'aime bien faire des rencontres. Donc, euh, j'entre dans des librairies euh, que j'aime bien. Euh, euh, parfois, je demande des recommandations à des amis euh, et euh, j'oriente mes choix comme ça. Euh, j'ai une autre manière de lire également parce que j'ai des euh, phases où euh, j'étudie euh, la poésie. Et donc là, je vais me plonger dans l'œuvre d'un poète ou d'une poétesse en particulier ou alors d'un courant en particulier ou alors hein, la poésie d'un pays euh, ou d'une région. Cela dépend vraiment de... Ce qui va me passer par la tête ou ce que, que j'aurais envie à un moment donné ou alors selon les besoins aussi d'un travail en cours, que ce soit un recueil ou autre chose. Quand je me documente, je me base aussi sur la, la poésie et les livres de poésie. Mais je ne lis pas la poésie que dans les livres, je la, lus, je la lis également sur Internet. Euh, sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram. Je suis quelques poètes qui ne sont pas publiés dans les livres, mais que j'apprécie beaucoup et euh, dont j'aime la démarche également. 네, 어, 우연에 또 맡기면서 뭐, 세렌디피티라고 하죠. 예, 우연한 만남에 의한 어떤 어, 새로운 뭐, 자극, 감각 같은 것도 어, 맛보게 되는 것이니까요. 아, 각자의 이런 어, 시집을 선택하는 기준에 대해서 들어. 본 것이 아마 많은 시청자분들께도 또 도움이 되지 않을까 싶습니다. 자 이제 본격적으로 어, 시의 온도 어, 주제 이야기를 나눠보도록 하죠. 음, 시의 온도라고 했을 때 사실 그 것을 이제 어떻게 가늠할 것인가 상당히 이제 중요한데 어, 시인들께 이 온도를 가늠하는 이 척도 중에 하나가 나는 시를 왜 쓰는가에 대한 질문이 아닌가 싶어요. 어, 이게 굉장히 어떻게 보면 어려운 질문인데 어려운 질문인 만큼 먼저 유기영 시인님께 <웃음> 예, 그 답변을 좀 들어보고 싶습니다. 일단 저는 시가 굉장히 역설적인 매력이 있는 장르라고 생각하고요. 어, 일단 길이가 짧고 깊이라고 얘기하면 좀 그렇긴 한데 하여, 깊이는 깊고 <웃음> 또뭐 음, 아주 어, 뭐랄까요 심각하고 어, 진지한 목소리 속에 들어있는 메시지가 의외로 사소하고 장난스러울 수도 있고 음. 또 반대로 아주 무겁고 어두운 이야기를 발랄하고 경쾌하게 하기도 하고요. 어, 이 외에도 그 시가 가진 역설적인 매력들을 많이 생각해 볼 수가 있는데요. 그러니까 이 말씀을 왜 드리냐면 제가 시의 그 문법과 어, 어떻게 맞고 거기에서 어떻게 또, 또 숨통을 트고 사는지를 생각해 보니까 제가 굉장히 좀 대인관계에 서툰 사람이에요. 음. <웃음> 다 자기 자신을 그렇게 생각하겠지만요. 그리고 저는 언어에 대해서 굉장히 경직되어 있는 사람이어서 음. 사람들을 만나고 대화를 나눌 때 아, 내가 이런 말을 왜 했지 하는 후회도 되게 많고 말 사이에 망설임도 아주 많고 쓸데없는 말은 하면 안 돼. 뭐 이런 식의 그런 사고를 되게 많이 하고 저를 게, 되게 괴롭히는 사람인데요. 그러니까 시를 통해서 사회와 인간을 조금 더 이해하게 된것 같아요. 그러니까 음. 시 속에서는 꼭, 꼭 필요한 말만 있는 것도 아니고 어떤 음악성을 위해서 흥얼거리는 소리도 있, 있는 것이고 아니면 뭐 주제와 약간 비껴져 나가는 언어들도 들어올 수 있는 것이고 그렇게 시의 언어가 조금 자유롭잖아요. 그 자유롭고 어떻게 보면 그 무조건 그 경제성만을 따르지 않는 그 시의 문법 때문에 사람과 사람 사이에도 이런 게 있구나 하는 걸 되게 많이 이해를 했거든요. 그래서 저는 시가 좀 유일하게 좀 저를 좀 꺼내주는 이 세, 생활의 밀도 속에서 꺼내주는 장르인 것 같고 음. 이런 매력을 좀 독자들도 같이 느끼면 좋겠어요. 어떤 해법을 찾고 해석의 해석을 통해서 지혜를 얻고 이런 방식의 읽기가 아니라 내가 아무 말이나 해도 매력적일 수 있다. 약간 이런 즐거움을 좀 느끼면 좋지 않을까 하고 생각합니다. 네, 아, 유계영 씨께서 이전에 이런 말씀을 하신 적이 있는데 시 안에 내가 좀 분명하게 보이는 것, 아, 시인이 좀 명징하게 드러나는 게 어쩐지 좀 부끄럽고 쑥스럽다라고 하셨는데 
어, 이것과 관련해서 시스기는 어떻게 좀 연결지어서 볼수 있을까요? 제가 그런 이야기를 했던 것이 어떤 인터뷰에서의 말이었는데 참 입이 방정이지요. <웃음> <웃음> 어, 아마 그 이전의 태도와 달라진 게 있는지 여쭤보는 질문이었던 것 같아요. 근데 제가 어, 좀 전에도 말씀드렸다시피 전 저, 저의 첫 시집을 굉장히 좀 실패작이라고 스스로 생각을 많이 했던 것 같아요. 어, 왜냐하면 이 시기에는 제가 시적인 것이 어디에 있는가 하는 스스로의 질문에서 굉장히 좀 언어적인 것에 꽂혀 있었어요. 음. 정신적이고 언어적인 것. 그래서 실제 나하고는 좀 거리가 멀, 먼 그리고 생활감이 안 묻어 있고 그러니까 나의 몸과는 좀 멀리 있는 지점에서 발화가 시작되었으면 좋겠다 하는 그런 개인의 그 미적 판단이 있었던 거죠. 음. 그런데 좀 시간이 지나고 저에게 독자가 있다라는 자각을 음. 하고 나니까 이게 혼잣말이면 안 되겠다는 생각이 드는 거예요. 그래서 좀 이렇게 태도를 창작하는 태도를 바꾼 것이 언어는 분명하게 하되 어, 언어가 분명해지면 그 아래에서 어, 다른 그러니까 언어를 넘어서는 다른 의미들이 생긴다라는 것을 스스로 믿고 조금 더 나를 드러내는 방식을 서서히 갖추게 된 거죠. 그래서 그 서서히 갖추게 되는 과정 속에 저의 사유나 그 삶의 모습들이 더 선명하게 보이게 되니까 너무 쑥스러운 거예요. 음. 자꾸 그 비유나 이런 것들 장치 속으로 숨고 싶고 여전히 음, 음, 음. 그런 마음과 대결하는 중에서 튀어나온 말이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 아, 안희연 시인님께서는 예, 시쓰기 어, 왜 하십니까? <웃음> 우리 개영 씨는 시를 쓰면서 되게 자유로워질 수 있다고 음. 이야기를 했는데 저는 완전히 반대인 것 음. 같아요. 그러니까 물론 그 자유 안에도 당연히 구속이 있는 것이겠지만 저는 기본적으로 어 제가 이 세상에 진짜 던져졌다고 생각하고 여기서 벗어날 길이 없다고 생각하는 사람이에요. 어 이해되지 않는 게 저한테 너무 많고 이 세상의 모든 것들이 그 사람의 말과 행동이 왜 진짜 이 자리에 내가 여기 앉아 있는지 이런 것들이 너무 이해되지 않는 것들이 많은데 또 한편으로는 전 당당하게 화를 내지 못하는 사람이에요. 제가 그 림바탈 시인님의 시를 읽고 나서 너무 걸크러쉬다, 멋있다를 느꼈는데 저한테는 그런 면모가 전혀 없어요. 전 되게 소극적이고 잘 울고 어, 크게 말하지 못하는 사람이에요. 그러니까 그러다 보니까 어, 울지 않으려고 쓰고 어떻게든 이 세계를 좀 이해해 보려고 이해되지 않는 이 수많은 것들을 이해해 보려는 마음으로 시에 접근을 하는 것 같고요. 그럴 때 의외로 이렇게 어떤 큰 소리를 내지 않아도 가장 작은 목소리로 세계하고 응전할 수 있는 게 저한테는 시라는 생각이 들었고 음. 그런 마음으로 시를 지금까지 계속 써 내려가고 있는 것 같아요. 음. 그래서 늘이몸 밖으로 벗어나고 싶고 이 세계의 모든 불행과 불운과 불가해 뭐 이해되지 않는 모든 것들을 제가 이렇게 계속 두리번거리면서 이해해보자 라는 마음으로 늘한 문장 한 문장을 좀 써내려가는 쪽에 가깝습니다. 네. 안희원 네. 시인께서 또 시인이란 음, 피부가 없는 사람일지도 모르겠다. 어, 이런 <웃음> 네. 그러니까 제가 <웃음> 이렇게 멀쩡하게 제 피부가 있는데 네. <웃음> 네, 이렇게 과거의 인터뷰들이 문제인 것 같아요. 그쵸. 입이 방정이라니까요. <웃음> 네, 저도 좀 부끄러운 말인데, 그러니까 그만큼 이렇게 저는 제가 좋은 시라고 생각하는 시는 사실 이렇게 뭔가 여러 갑옷 같이 이렇게 뭐 뭔가 많은 것을 입고 있고 뭘 장식하려고 하고 이런 목소리보다는 정말 정직하게 꼭 있어야 할 문장을 그 순간에 내려놓는 것이 엄청난 용기라고 생각을 하거든요. 왜냐하면 자기 모순, 자기 부족 이런 것까지 다 인정해야만 그 정직함이라는 게 밖으로 나올 수 있는 거니까. 그래서 그 피부가 없는 시를 쓰고 싶. 음. 그러니까 피부가 아주 투명하면 핏줄이 그대로 다 들여다 보이잖아요. 그러니까 제 영혼이 지금 어떤 상태에 있는지가 다 드러날 수 있는 그런 시를 쓰고 싶고 읽고 싶어서 피부가 없는 사람이 시인일 것이다 라는 부끄러운 말을 <웃음> <웃음> 과거에 나 자신이 했던 것 같습니다. 어, 예, 두 분께서는 모두 <웃음> 과거의 발언을 자책하셨지만 네. <웃음> 어, 정말 많은 분들이 어, 그렇구나 어, 그렇게 생각해 볼 수도 있겠네 라고 어떤 깨달음을 얻으시지 않았을까 생각합니다. 어, 션유희 씨님께 여쭤보고 싶은데요. 본인이 시를 쓰시는 이유에 대해서 예, 답변해 주시면 감사하겠습니다. It's a very difficult question and 
one I think um, a poet probably asks themselves every day um, because it's not an easy uh, job and the rewards of it can be quite um, few sometimes compared to writing a novel perhaps. But I always remember as a child being in love with a poem by William Blake called The Tiger. And I never, I didn't understand the poem really. Uh, the poem was written in the early um, 19th century. Uh, it's got a really strong rhythm and it's very dark. Uh, and it's about a tiger um, burning in a forest. And even though I didn't understand it, I remember being enchanted by it. I think um, I was obsessed with the rhythm of it. I wanted to say it over and over again. And I think that's at the heart really of why I write poetry. Um, I could say that it was because I wanted to say a particular thing or because I had um, an urge to um, make a political statement or anything, but I don't think that that would be really the truth of it. I think the truth of why I write poetry is because I want to make something uh, that might be as enchanting or um, otherworldly or strange as that poem made me feel when I first heard it and read it. Um, so perhaps the instinctive reason I write poetry is um, that musicality uh, that you feel in your body and that changes the way that you think about the world and the possibility of, of language. Um, I think that instinctive human um, rhythm uh, and and there are so few places I think in the world where you get that space for magic uh, that doesn't have to be useful. Um, I think poetry is one of those few places, uh, perhaps like music, uh, like classical music, perhaps um, that doesn't have to necessarily uh, deliver a message, although it can, and that's the magic of, of a poem that can deliver a message too. Um, but to create these spaces for um, wonder or for mystery or for all of these things that are not useful uh, in um, in a world based around uh, usefulness. Uh, I think that's probably one of the main reasons that I write poems. 네, 현주희 시인님께서도 어렸을 때에 윌리엄 블레이크의 호랑이라는 시를 읽었던 기억부터 현재의 시를 또왜 쓰고 있는지 그건 세상에 대한 뭐 재창조라고 볼 수도 있을 텐데요. 어, 누군가의 말 맞다나 어, 이 세계가 정말 음, 언어로 이루어져 있다면 우리 존재가 언어의 어떤 집 같은 것이라면 정말로 그런 일이 벌어질 수도 있겠다라는 생각이 들었는데요. 네, 세 분의 말씀 들어봤는데요. 이제 림바탈 시인님께도 시를 쓰는 이유 여쭤보겠습니다. Alors j'écris des poèmes parce que uh, c'est la forme d'écriture à laquelle j'ai été uh, tout de suite sensible dès ma plus jeune enfance. J'écoutais mes parents chanter des chansons de Umm Kalthoum, de Feirouz, d'Asmahan, des chansons en arabe classique qui étaient en fait les adaptations de, de poésie arabe ou perse traduite. Euh, ensuite, en devenant adulte, c'est devenu de plus en plus la manière euh, la plus euh, qui fonctionne le plus avec ma manière d'être et de penser. Euh, la poésie aujourd'hui me permet de pousser une pensée un peu plus loin, euh, de décortiquer, euh, de, de creuser euh, des idées qui me viennent en tête euh, et parfois de euh, faire un, comment dirait en anglais, un statement. Euh, je suis aussi très séduite par la forme courte et rythmée de la poésie. Euh, parce que euh, je suis quelqu'un de très extérieur, je suis toujours appelée par la vie, euh, j'aime sortir, voir des amis, aller à des lectures, au musée, etc. Et euh, souvent, euh, c'est l'écriture de la poésie euh, qui correspond à, à ce type de mode de vie, euh, parce qu'on peut euh, écrire une première version et puis revenir et ensuite travailler le poème à des temps différents. 
euh, voire euh, parfois il peut se passer des mois entre la première version euh, du poème et sa version finale. Euh, et c'est ça qui me plaît dans la poésie. Euh, J'ai déjà écrit euh, des euh, nouvelles, des, des, des récits, euh, mais pour l'instant, euh, pour une question de temps finalement, euh, je n'ai jamais euh, euh, produit quoi que ce soit d'abouti euh, dans d'autres formes, en tout cas de publiable. Euh, donc pour l'instant, je suis absolument ravie que la poésie existe. Autrement, je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. Oui. Je veux dire, 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 je veux 책상에 오래 앉아 있다고 좋은 시간 나오는 게 아니잖아요. <웃음> 그래서 어, 시라고 하는 건 정말 어떤 순간의 포착 같은 것이기도 하고 어, 그래서 이제 시를 이른바 영감이라고 하는 것과 연관시켜서 어, 또 많은 사람들이 이야기하는 게 아닌가 싶은데요. 어, 요즘에는 이제 개인적인 상황과 맞물려서 예, 시를 쓰는 데 보다 주력하고 계시다라고 어, 말씀해 주셨네요. 감사드립니다. <웃음> 아, 이제 이 시의 온도, 독자들의 좀 질문을 받아서 이야기를 심화시켜 나가면 어떨까 싶은데요. 음, 어떤 분들이 질문을 보내 오셨는지 함께 보겠습니다. 네, 이런 질문을 남겨주셨는데요. 시를 읽을 때 궁금한 게 있어요. 시인들은 독자가 작가의 의도를 파악하길 바라나요? 아, 독자가 개인마다 알아서 이해하길 바라나요? 아니면 작가 시점을 파헤치길 바라나요? 아, 그리고 또 궁금한 게 있는데 시 쓰다가 엔터는 언제 치는 건가요? <웃음> 네. 이 엔터를 친다는 건 이제 행을 바꾸거나 연을 바꾸는 기준에 대해서 질문을 하신 것 같은데요. 유경 시인님이 저와 <웃음> 눈이 마주치셨습니다. 네, 먼저 답변을 좀 부탁드리겠습니다. 아, 먼저 엔터는 어, 치고 싶을 때 쳐도 되겠지만 <웃음> 누가 그걸 뭐라고 하겠습니까? 하지만 어, 읽는 사람이 있으니까요. 행이나 연을 가는 데에도 의도와 목적이 분명히 있겠죠. 너무 교과서적인 대답이겠지만 뭐 크게는 세 가지일 것이고 리듬과 음. 이미지와 메시지로 끊기겠고 또 가독성을 고려하지 않을 수 없을 것인데요. 무엇보다 좀 중요한 것은 그러니까 엔터를 친그 부분에도 시인이 어떤 뭐 직접적으로 그게 언어는 아니지만 여기서 끊어서 내려간다는 라 것도 하나의 어, 말처럼 느끼면 더 재미가 있을 것 같기도 음. 해요. 그래서 이 문장과 이 문장을 충돌시켜서 어떤 느낌을 만들어 보고 싶다라는 의도 같은 것이 있을 수도 있잖아요. 그리고 또는 뭐 여기서 여기를 끊어서 읽었을 때 리듬감이 더 좋아지고 음. 음악성이 살아나는 그런 것들을 확인할 때더 기쁘기도 할 것이고요. 그 앞선 질문에 대해서는 음, 사실 그렇게 복잡하게 생각을 해본 적이 없어요. 앞에 뭐 답변에서 말씀드렸다시피 어, 저는 언어, 그러니까 시의 언어가 어떤 의미를 정확하게 지시하는 것에는 그렇게 크게 가치를 두고 있지 않기 때문에요. 어, 그렇게 뭔가 직접적인 뚜렷한 메시지를 담고 있지 않은 경우도 되게 많거든요. 그래서 그 안에서 그 제가 창작해 놓은 시한 편의 언어들 속에서 이런저런 생각을 자기의 사유를 키워보고 영감을 받고 하는 것이 더 즐거운 독서가 될것 같고요. 제가 거기에 무언가 깊은 뜻을, 진리를 담아놨을 거라는 생각을 하신다면 죄송합니다. <웃음> <웃음> 저는 그러지 않았습니다. <웃음> 예, 네. 그렇군요. 네, 안희원 시인님은 또 어떤 답변을 해주시겠습니까? 어, 근데 저도 기본적으로 오독되어도 그것 나름으로 충분히 의미가 있다라고 어, 생각하는 쪽이에요. 근데 요즘은 어, 한국 시 독자들은 너무나 그 명민하시고 시를 사랑하시고 관심도 많으셔서 제가 행가리를 했으면 그 행가리 한 것까지 다 알아봐 주시고 또 이해를 해 주시는 정말 그런 좋은 독자분들이 굉장히 많이 계셔서 가끔은 제 의도보다 너무 과하게 해석을 해 주셔서 더 부끄러워지는 경우는 있지만 오독 때문에 어려웠던 경험은 사실 크게 많지 않은 것 같아요. 그건 기본적으로 제가 시 이해를 구하고 싶어서 쓴 것이 아니라 아까 이야기한 것처럼 이해가 안 되니까 저도 시를 쓴 것이기 때문에 그 이해되지 않는다고 한다면 
그러면 거기에 접촉되는 자기의 어떤 감각이 열리지 않는다는 뜻이기도 한 거잖아요. 그럼 하나의 장벽일 텐데 아 그럼 내가 세계의 어떤 부분에 있어서는 잘 소통되지 않는 면이 있구나라는 음. 걸 독자들이 알아채해 주기만 해도 그게 뭐 감정일 때도 있고 어떤 풍경에 대한 감흥일 때도 있을 텐데 그런 게잘안 되는구나를 깨닫는 것만으로도 저는 충분히 유의미한 독서가 될수 있다고 생각을 하거든요. 음. 진짜 자유롭게 읽으시라. 너의 것이다. 라는 말씀 드리고 싶습니다. <웃음> 예. 뭐, 두 분께서 답변해 주신 대로 실은 이제 작품과 텍스트를 구분하, 구분하는 이제 기준 자체가 그런 거잖아요. 작품이라고 하는 것이 작가의 것이라면 텍스트라고 하는 건 작가 역시 독자의 한 사람으로서 그 해석의 영역 자체를 이제 열게 해주는 거니까요. 예, 그것에 대해서 말씀을 해 주셨고. 음, 두 분께서는 이제 이런 답변을 해 주셨는데. 어, 외국인 시인들은 어떨까? 다른 언어의 경우에는 어떨까? 예, 궁금해집니다. 아, 민바타 시인님께 먼저 답변을 좀 들어보고 싶은데요. Pour ma part, euh, lorsque j'écris, euh, j'essaye, je joue beaucoup avec la polysémie de certains mots, de certaines expressions, euh, et ça me plaît beaucoup euh, de les laisser beaucoup d'espace euh, à la réception, donc aux, aux lecteurs et aux lectrices. de s'approprier, de trouver du sens et de déplier euh, le poème et euh, tous les mots qui y sont afin d'avoir accès à tous les sens possibles d'un même poème en fait. Ils sont généralement courts, euh, les miens, mes poèmes sont généralement courts euh, parce que euh, je, je cache sous leurs petits cailloux euh, Euh, plein de petites portes qu'on peut ouvrir euh, et qui pourraient nous mener ailleurs, euh, soit dans des sens que j'ai euh, imaginés et euh, posés là délibérément, euh, soit euh, dans une interprétation totalement libre où on s'approprie le poème et où on le complète finalement avec notre, nos projections, euh, nos, notre ressenti et une, une certaine expérience de la vie. Quant à, euh, au passage à la ligne dans le poème, Euh, pour moi, il s'agit toujours de, de, de rythme. C'est une question de rythme, de sonorité euh, et de musicalité d'un poème. Euh, quand j'écris, euh, je lis beaucoup à haute voix et j'essaye de m'entendre le lire. Euh, comme je vous l'ai dit plus tôt, je fais de la performance au bordel de la poésie. Et il m'arrive parfois, dans une même soirée, euh, de lire euh, un même poème euh, une dizaine de fois à dix personnes différentes. Euh, donc, j'utilise des poèmes inédits euh, que j'écris pour les lire dans ce contexte-là et les travailler ensuite à l'oreille afin de euh, modifier euh, les, euh, les passages à la ligne, mais aussi certains mots euh, si, euh, aussi besoin. 어, 짧고 간결한 시에 실은 여백이 존재하고 있고 거기에 독자들의 많은 상상력이 들어갈 수 있다라고 말씀도 해주셨고 또 무엇보다 행가리를 하는 이유가 아, 리듬감이라고 하는 것 특히 어, 우리나라 말은 사실 이 강세라든가 어, 이런 부분에 대한 어, 고려가 사실은 좀 하기 어려운 언어인데 외국의 경우에는 그런 악센트라고 하는 것이 어, 좀 강조되어 있는 언어들도 상당히 많은데 그런 부분에 있어서는 이 리듬감이 훨씬 더또 어, 중요한 역할을 하지 않을까라는 생각도 듭니다. 션 어, 휴잇 씨님은 어떤 답변을 해주시겠습니까? I think in school, I don't know what it's like in um, Korea or in, or in France or, or anywhere else, but in school uh, where I grew up, um, we were often taught to read a poem as though it was a secret and there was a key to it. There was an answer, uh, almost like it was a jigsaw puzzle that was uh, deliberately difficult. There was one right answer. Uh, and if you found it, then you got a high mark in your essay, um, as though it was a riddle uh, rather than um, a poem. Um, and I think sometimes readers still approach a poem as though that is what you're supposed to do. You're supposed to find the key to the poem and unlock it. And there is one key that fits the lock of the poem and that the poet themselves has designed a trick Uh, and they're just being difficult, uh, and that's the game that you're playing when you read a poem. And uh, as for the line endings, someone once told me to read your poems as if you were the most disinterested reader possible. Uh, so every time I read the poem, 
uh, back to myself. Oh. I'm trying to convince the reader to carry on reading. Uh, and sometimes a line ending is a really good way of doing that because you can uh, make sure that the sentence carries on down the page and you have to carry on reading. And it's and it pulls you through the poem uh, doing that. You can, you can pull the reader through the poem uh, and you can make different uh, lines mean different things. Uh, you can uh, have one line that might be read in one way. And then when you come back to the next line, uh, the meaning has changed or, or the meaning is uh, developed. So I think really uh, for me, I want as many meanings as possible uh, to be available in any poem. Uh, and line breaks can be a good way of, of giving moments in which there might be more than one uh, interpretation or reading uh, from, from whatever words there are in the poem. Uh, so that's how I think of, of line breaks, uh, as well as rhythmically and and in terms of the tension of a poem, they can also um, be sites for uh, proliferation of of meaning. I think. Ah, 네분 시인의 답변을 들으면서 행갈이라는 게 정말 <웃음> 그렇게 쉽게 답변할 수 있는 것이 아니구나. 그리고 무엇보다 각 시인마다의 특수성을 잘 고려해서 그 행가리도 시편을 볼때 살펴봐야겠구나라는 생각을 하시지 않았을까 이 답변을 들으면서 그렇게 봤습니다. 어, 다음 질문 여쭤보도록 하겠습니다. 음, 시는 왜 진지하고 무겁고 우울한가요? <웃음> 편견이라면 죄송해요. 그런데 보는 시마다 다 그래요. 라고 <웃음> 예, 예, 괄호 안에 남겨주셨는데요. 어, <웃음> 이건 어, 현휘 시인님께 먼저 <웃음> 답변을 좀 구해보도록 하겠습니다. I think there are a lot of good comic poems. Uh, a lot of poets that are um, light-hearted and uh, can deliver serious messages comically. Uh, we have a, a wonderful poet in English called uh, Wendy Cope, who is really popular um, because she manages to uh, present difficult ideas in, in very funny ways. That's not very me. Um, I like to think that I'm funny in real life, uh, but on the page, uh, perhaps not so much. Um, I think one of the reasons is that, that poetry gives you a space for introspection. And I think often we're not funny with ourselves. Humor is something that we do uh, to communicate with other people. Um, and perhaps when we're thinking to ourselves about an issue, um, we, we take ourselves seriously. Um, and it's nice, I think, that poetry gives us a space to take ourselves seriously. There are not many spaces available to us outside of art, I think, to uh, take issues um, that are subjective, like emotions or experiences, uh, seriously. And in being serious about those things, you allow your reader to take those things seriously for themselves too. So I think there's a value in seriousness, but um, I think there is a lot of very good comic mm -hmm. um, or light verse too. I think often comic verse is just seen wrongly, I think, as not as serious um, or not as literary or, or poetic or difficult as, as serious poems. And I don't think that's necessarily true, um, but sometimes I think when people enjoy themselves, uh, they think they can't be learning something at the same time, um, which is not necessarily true. Humor is there, and we can talk about it, and 진지한 시, 어, 뭐 시의 스펙트럼이 그만큼 다양하다라는 뜻이겠죠. 현휘 시인님의 답변 잘 들었고요. 림바탈 시인님은 이 질문에 대해서 예, 어떻게 이야기를 하시겠습니까? Alors je pense que euh, l'humour peut être quelque chose de très très sérieux aussi. Euh, que euh, aller en profondeur dans les choses, dans certains sujets très très sensibles, délicats, qui peuvent être très très lourds. Personnellement, il m'arrive assez souvent même d'utiliser l'humour dans ma poésie pour désamorcer euh, ce qu'un sujet peut avoir de pathos. 
Euh, il y a certains sujets que j'aborde, par exemple, quand, quand je parle de, de corps, quand je parle du, des corps des femmes, quand je parle de, de genre, de sexualité, etc., euh, que euh, moi, personnellement, je n'arrive pas à aborder sans l'humour. Euh, l'humour euh, est dans ce cas une sorte d'outil euh, qui rend euh, certaines choses difficiles, qui les rend audibles. Euh, ça les rend, euh, on peut les approcher, euh, on peut en rire finalement, ça dédramatise certaines situations, euh, ça les rend envisageables. Euh, C'est pour ça que euh, moi j'utilise quand même pas mal l'humour, euh, mais toujours en alternance avec euh, euh, du, du, du drame et du tragique. Et <rire> parce que euh, les... ça dépend comment on l'utilise en fait, ça dépend toujours, peu importe euh, le, le style, le ton. Euh, les outils qu'on utilise, ça dépend ce qu'on en fait, comment on, on les on compose avec ça, comment on les mélange pour produire euh, le poème final qui va euh, soit nous dire quelque chose, soit nous transporter euh, dans des lieux qu semblait, qui nous semblaient insoupçonnés, euh, soit nous faire voyager, soit nous rapprocher d'une pensée très très claire et premier degré du poète et parfois euh, nous ouvrir... Euh, des portes qu'on ne pensait même pas trouver en nous en fait. Tous vos réponses ont été très bien entendues. Anne-Yeon Shin, oui. Quelle est votre opinion sur ce sujet Je suis très heureux et très heureux de vous parler. Je suis 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 très heureux de vous parler. 근데 그게 저한테 굉장히 어떤 음악 같고 아주 구유 같은 공간이 딱 백지하고 저하고 놓여 있는 그딱 상태에 들어갔을 때제 자신이 가장 그 정말 날것 그대로의 어린아이가 되어서 남 눈치 안 보고 울수 있게 되는 음. 것 같아요. 그래서 어, 이 재미에 관해서 저는 논할 자격이 없다. 일단 이렇게 말 시의 재미에 대해서는 제가 논할 자격이 없는 것 같습니다. 그래서 오죽하면 제 시를 먼저 보신 분들이 나중에 이제 개인 그러니까 인간으로서의 저를 이렇게 만나시면 뭐 웃을 줄 아세요, 뭐 <웃음> 말할 줄 아세요. 저 이런 말도 다 들어봤기 때문에. <웃음> 네. 이 부분에 대해서는 제가 자격이 없는 것 같고 네. 개영 시인님의 멋진 <웃음> 답변을 <웃음> 들어보기로 아, 하겠습니다. 예. 유경 시인님, 네. 이 어떠십니까? 질문이 그 시의 위트에 대한 질문은 아니었던 것으로 기억하는데. <웃음> <웃음> 어, 우리가 그냥 글쎄요 백지 앞에서는 그렇게 고백을 하고 싶어지죠. 음. 이 고백하고 싶어지고 백지 앞에 앉았을 때 비로소 나에게 내면이 있다는 것을 깨닫게 음. 되는. 안을 들여다보게 되는 힘이 그 종이에게 있는데요. 그렇다면 우리 안에 왜 슬프고 우울하고 어두운 것들만 안에 남은 것인지에 대한 이유는 그 우리가 일상생활 속에서 어떤 언어들을 허용하고 있고 어떤 언어들은 허용되지 않는지의 문제겠죠. 그 친구를 붙들고 하염없이 나의 그 비애감을 늘어놓을 수 없는 것이고 우리가 사회에서 만난 사람들 앞에서는 보여줄 수 있는 것이 되게 제한적이잖아요. 음. 그래서 이렇게 마음에 남아 있는 것들은 온통 남에게 꺼내놓지 못한 나머지 말들이 안에 쌓이는데요. 그런 것들을 백지 앞에서는 내려놓게 되고 고백하고 싶어지는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 네. 아, 네 분의 답변. 어, 신은 왜 그렇게 진지하고 우울한가요? <웃음> 라는 이 질문에 대해서 각자의 답변을 해주셨는데요. 또 참고가 될 만한 시인 중에 한 명이 페르난도 페소아라는 수많은 이명으로 시를 쓴 사람이기도 하죠. 그 모두가 자신의 영혼이라고 대답했던 시인이기도 했는데요. 자신이 얼마나 복잡한 영혼을 가졌는가. 그걸 증명하는 방식 중에 하나가 시다라고 어, 이야기를 하기도 했는데 그만큼 우리의 영혼이 어, 단순하지 않기 때문에 <웃음> 진지하고 예, 때로는 우울한 시가 등장하는 거라고 저는 생각을 하고 있습니다. <웃음> 네, 시의 온도 이제 마무리 해보려고 합니다. 오늘 처음 시를 접한 분들에게 네 분의 시인님께서는 좀 어떤 조언을 해주시고 싶으신지 작별 인사를 겸해서 어, 좀 부탁을 드려보고 싶습니다. 
립바탈 시인님께 마이크 넘기도록 하겠습니다. Alors le conseil que je donnerais c'est de se faire confiance que tous les sujets valent d'être abordés dans la poésie que si jamais on a cette angoisse universelle de la page blanche il ne faut pas hésiter à changer de support Euh, moi, j'écris beaucoup sur mon téléphone, ça fonctionne très bien. Euh, on peut écrire sur, euh, sur des post-it, on peut euh, décomposer le poème, euh, mais ne pas hésiter parce que je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, il est très important de s'en emparer et d'écrire de la poésie et de s'y mettre. C'est un outil formidable pour euh, comprendre ce que nous vivons. Euh, pour réfléchir, euh, pour essayer de dire les choses de manière un peu différente que tout ce qu'on entend de, 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 de langage et de discours un peu formaté par des politiciens, par des, par, dans la publicité, etc. Euh, le fait d'essayer de, euh, de formuler les choses autrement avec ses propres mots, sa propre façon de penser, nous permet de réfléchir par nous-mêmes et d'avoir un recul critique sur les événements qui... vont beaucoup trop vite aujourd'hui. Donc je il faut commencer. <웃음> 네, 감사합니다. 어, 시를 쓰고 싶은 사람들을 위한 조언을 해 주셨는데요. 어, 션규 씨님께서는 이제 막 시를 읽어 보고 싶다라고 하는 독자들을 위한 조언을 좀 부탁드리도록 하겠습니다. Um, I would say it's okay not to like a poem. Uh, don't feel that you're wrong because you don't enjoy uh, one poem by one poet. Uh, it's like music or anything else. Find the poem uh, that you like, some uh, sort of poetry that you enjoy. Uh, so give yourself time to, to read. Uh, maybe buy an anthology uh, of, of different poets and read through. Um, or go to the library uh, and take out a few different books and, and see uh, which one you like. And if you don't like it, Uh, that's fine, and you can move on to another poet. But there are, is a poem, um, there is a poet that you will enjoy. And allow yourself to enjoy a poem that you don't understand, uh, that's okay. And don't feel that you're being tested by a poem. Uh, a poet is not testing you. A poet is, is trying to um, give you ways to enjoy uh, yourself and, and ways to think about things. So. open yourself up to that sort of relationship with a poet uh, and, and get rid of, of the idea that you are not good enough uh, to understand a poem. Everyone is good enough to understand a poem. Um, so, um, yeah, and enjoy yourself. That's the main thing. Thank you very much. 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 책에 있다거나 그 검은 글자를 시라고 믿는 사람들이 간혹 있겠지만 사실 시는 그것이 아니잖아요. 어, 글자 안쪽, 글자 너머, 글자의 바깥 또 시를 쓰고자 하는 그 마음 그 자체 이런 것들을 좀 들여다보시면서 어, 시를 쓰지 않아도 사실 누구나 시인으로 우리는 살아가고 있는 거라는 생각하시면서 시를 너무 어렵게 생각 안 하셨으면 하는 마음만 좀더 어, 더불어 보태봅니다. 네, 네. 감사합니다. 네. 그 처음 시를 쓰고 읽는 분들을 위해서 무슨 말을 할수 있을지 생각을 하다 보니까 제가 처음 시의 세계에 큰 매혹을 느꼈던 시기가 생각이 났어요. 무엇이 제일 신났었지? 하고 생각을 해보면 내 말을 할수 있다? 라는 게 너무 신났던 것 같아요. 내가 뭔가 외칠 수 있고 아니면 음, 주장도 해볼 수 있고 음. 좀 엉뚱한 소리지만 이런, 이런 힘이 나에게 있다는 사실을 좀 깨닫게 돼서 그 시라는 장르가 어떤 목소리로서 너무 매력이 있었어요. 제가 10대 시절이었는데 그래서 어, 내가 말을 할수 있다는 걸 알고 나니까 그 생활과 삶이 조금 다르게 조금 더 자세히 보였어요. 그 힘을 갖는 게 굉장히 즐겁더라고요. 음. 내가 볼수 있다. 내가 이 똑같은 매일매일 똑같이 반복되는 이 일상이 보인다는 게 엄청난 변화였던 것 같아요. 뭐 이를테면 오늘 아침에 물조리개를 들고 화분을 기웃거리다가 아주 조그마한 잎사귀가 올라와 있는 걸 보게 된 거예요. 근데 이런 시선이 생긴 게 너무 기쁜 것 같아요. 그래서 음 독자분들도 생활을 다시 한번 들여다보게 되는 어떤 시선 안에서 읽고 쓰는 것이 
같이 간다면 어, 행복하지 않을까 하는 생각도 듭니다. 네. 감사합니다. 아, 네분 시인님께서 작별 인사를 겸하여 이렇게 시를 읽고 쓰는 분들을 위한 조언을 해주셨습니다. 아, 시라고 하는 것이 우리가 그동안 보지 못하고 또 듣지 못하고 느끼지 못했던 것들을 보게 하고 듣게 하고 느끼게 하는 것이라고 아, 그런 말을 한그 이론가도 있는데요. 저는 그 말에 어, 전적으로 동의를 하는 어, 사람 중에 한 명입니다. 어, 시가 가진 힘, 어, 우리가 갖고 있는 이 온도를 1도쯤 높이는 것, 예, 그게 시의 어떤 역할이 아닐까 싶기도 한데요. 어, 오늘 네 분의 말씀을 통해서 어, 그런 시의 온기가 전해지지 않았을까 싶습니다. 어, 멀리 아일랜드에서 또 모로코에서 대화에 임해주신 어, 션위 또 아, 림바탈 시인님, 그리고 한국의 안희연 시인님, 유계영 시인님께 다시 한번 감사하다는 말씀 전합니다. 고맙습니다. 네. 아, 여러분께서 혹시 이 코로나19와 관련된 여러 사진 중에 음, 방호복을 입고 이 할머니와 함께 화투놀이를 하고 있는 사진을 보신 적이 있는지 모르겠습니다. 아, 이 사진의 이 내력을 좀 설명해 드리면 치매를 앓고 계신 할머니가 코로나에 감염이 돼서 격리되어 있는 상황인데 이때 간호사들이 다 돌아가면서 이 할머니들, 할머니를 위해서 이러한 봉사를 했던 겁니다. 어쩌면 시라고 하는 것이 아까 안희연 시인이 이야기한 대로 활자 안에만 있는 것이 아니라 활자 바깥에 어쩌면 시적이라고 하는 것은 우리 세상 곳곳에 아, 있다라고 하는 걸이 사진을 통해서 느낄 수가 있는 것인데요. 어, 여러분께서도 시 혹은 시적인 것을 찾아보려는 노력을 오늘 이 프로그램을 통해서 한번 어, 체험해 보시면 어떨까 제안 드리고 싶습니다. 음, 오늘 시의 온도 어, 섹션은 이것으로 마치도록 하고요. 아, 저는 진행을 맡은 문학평론수는 허이였습니다. 즐거운 하루 되시길 바라겠습니다. 감사합니다. <웃음> 자 이제 그 저희 본토 끝은 끝났고요 네, 쿠키 영상입니다 <웃음> <웃음> 여기에 지금 여러 단어들이 적혀 있는데 이걸 뽑으셔서 그 단어를 가지고 문장을 완성해 주시는 코너예요 네. 두 분한테 <웃음> 먼저 두 분께서 예, 그 림바탈 시인님과 션유 시인님께서 골라주시면 될것 같은데요 예, 색깔이 보이실지 모르겠습니다만 색깔을 하나씩 선택해 주십시오. 네, 림바탈 시인님 먼저 골라 주실까요? 음, um, 네, 림바탈 시인님께서 노란색 뽑아 주셨는데요. 예, 제가 공개하도록 하겠습니다. 노란색에 적힌 단어는 여행자, 첫사랑, 키보드입니다. 네, 이세 단어를 조합하셔서 <웃음> 멋진 식구를 완성해 주시면 감사하겠고요. 자, 션유이 시인님께서는 어떤 색을 고르시겠습니까? 예, 이렇게 네 개가 남았습니다. Green. 어, 녹색. 아, 녹색이 없는데. 아, 파란색. 예. 예, 이, 이색 고르셨는데요. 예. 제가 공개하도록 하겠습니다. 네, 세 단어는요. 커피, 이불, 컴퓨터입니다. 어, 너무 어려워. <웃음> 네. 이세 단어를 이용한 멋진 식구 부탁드리겠고요. 예, 다들 어렵네요, 이게. 네. <웃음> 특히 마지막에 갑자기 테크놀로지가. <웃음> 자, 예. 어, 유경 시인님. 전 브라운. 음, 갈색 고르셨습니다. <웃음> 아. <웃음> 네. 세계 실망 의자입니다. 오, 이건 개형의 단어 같아요. 예. 세계 실망 의자. 네. 세, 어울리는 세, 단어. 세계 아니, 아니요, 이 세계. 세계. 네. 아니요, 시인님. 어, 살구색이요. 예, 살구색 고르셨습니다. <웃음> <웃음> 아, 뭐, 어떡해. <웃음> 예, 이거 세 가지 단어가요. 첫 번째는 연금이고요. 아, 네. <웃음> 두 번째는 악당. 음. 어, 세 번째는 동네입니다. 아, <웃음> 어떡해요. 어떡해. 제가 한 번도 다뤄본 적 없는 네. 연금. 와. 예, 그럼 잠깐 끊었다가 네. 네. 예, 이거 문장 완성해 주시면 감사하겠습니다. 받고 싶다, 연금. <웃음> 네, 어, 즉석 백일장인데요. 아, 림바탈 시인님께서 어떤 문장 준비해 주셨을까요? Le premier amour est le seul bagage du voyageur. Le clavier est son passeport. 오. 
어떻게 시인이다. <웃음> 어, 지금 다들 감탄하셨습니다. 어, 다들 키보드에서 <웃음> 이걸 어떻게 하나 하고 당황해 하셨는데 아, 어, 림바탈 시인님께서 멋진 네, 시구를 완성해 주셨네요. 감사드리고요. 예, 션휴이 시인님 네, 어떤 문장을 완성해 주셨을까요? Yeah, the words I had were coffee, blanket and computer. Mm. Alone under my blanket, I am a computer until my coffee wakes me up. Oh. <웃음> 지금 예 저희의 감탄사가 다 들리셨겠죠. <웃음> 야 역시 <웃음> 예, 시를 쓰지 못한 저로선 감탄만 나올 뿐입니다. <웃음> 자 이제 응답을 하셔야겠죠. 네 안희연 시인님. 제 변명을 좀 하자면 <웃음> 아, 너무 너무 어려워서 시적인 무언가를 포기하고 아까 이야기한 그 유머, 음. 네 유머로 해보겠습니다. 예. 음. 전두 개밖에 그못 했는데 우리 동네의 악당은 블랙 위도우 촬영으로 휴가 중. <웃음> <웃음> 아, 우리 동네의 네. 악당은 블랙 위도우. 네. 촬영으로 네. 휴가 중. 아하. 네. 블랙 위도를 넣어봤는데 어... 좀 분위기가 안 좋네요. <웃음> 아직 아... 그 외국은 개봉을 안 했나요? 어... 네. 이게... 아, 전혀 모르. 어... 스칼렛 요한슨과 <웃음> 좀 어떤 연관 관계가 네. 있을까? 예, 네. 궁금한 문장. 예, 네. 감사합니다. 예, 유경 씨님 <웃음> 웃으셨어요. <웃음> 성공했습니다. 세계가 실망스럽다면 의자 위에서 몽상을. 오. 오. 아, 예. 역시 또 유경 시인님. 사실 이 시어들은 유경 시인님이 그간 많이 써온 아닌걸요? <웃음> 아닌걸요? 해서 그런지 몰라도 예, 멋진 예, 사색의 예, 사유의 예, 문장을 완성해 주셨습니다. 네분 시인님께 모두 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 음.